Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bağlama Eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler ben Said Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bu çalmış olduğum hareketli eğlenceli eseri vermeye çalışacağım. Yine birçoğunuzun bildiği bir eser. Çakmak çakmağa geldik diğer bir adıyla leblebi koydum tasa. R karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda eseri. Olabildiğince bu çalmış olduğum şekliyle sizlere aktarmaya çalışacağım. Biraz daha basite indirgeyerek anlatacağım arkadaşlar. Eserin sözlerini bilirseniz rahat bir şekilde eseri baştan sona çözebilirsiniz. Eseri daha önce hiç dinlemediyseniz mutlaka girip değişik kaynaklardan birkaç defa dinleyin. Sözlerini mutlaka öğrenin arkadaşlar. Şimdi basit bir şekilde dersini işleyelim. Derse geçmeden önce yine küçük bir hatırlatma. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizlere destek amacıyla videolarımıza beğeni bırakabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Fa perdesinden başladığımızda Fa sol fa bakın fa'yı vurup sol'u alttan çekip tekrar fa'ya bir vuruş yaparız. Parmak pozisyonlarına mızrak vuruşlarına dikkat edelim. Fa sol fa hemen ardından sol la birer vuruş. Fa sol fa sol la sonrasında La fa sol bakın la fa sol birer vuruş fa sol fa sol la la fa sol şimdi bu harekete bu pozisyona dikkat edelim bunu üç yerde yapacağız üç bölüm halinde birinci bölüm bu ikinci bölüm aynı şekilde aynı tekniği bu kez mi bemol ki fa'dan başlayarak yaparız mi fa mi fa sol sol mi şeklinde mi'ler bemol 2 arkadaşlar bakın mi'nin hemen yanı tekrar alalım mi fa mi fa sol yapıp sol mi fa sanırım anlaşıldı mi fa mi fa sol sol mi fa sonrasında bu kez aynı tekniği re'den ve mi bemol 2'den başlayarak bakın bu iki perdeden başlarız re mi re mi fa fa re mi Aynı şekilde yani Bakın Re mi re mi fa fa re mi Şimdi birleştirelim bu üç bölümü Fa sol fa sol la la fa sol Mi fa mi fa sol sol mi fa Re mi re mi fa fa re mi Birbirinin aynı üç bölüm çaldık lezzetli hale getirebilmek için çarpmalar uygulayabiliriz. Seviyeniz yeterse şayet şöyle bir çalım uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Öncelikle şu ezmeyi yapabiliriz. Sonrasında şurada kaydırma yapabiliriz. Sonrasında şurada da la fa fa olur o, gibi çalarak yani fa'yı sole çarparak la fa fa bakın. Evet. La Fa'yı sole çarparak Evet Gibi Yani Evet Burada da Şunları yapabiliriz ya da Gibi de yapabiliriz Evet Aynı şekilde Bu teknikleri Süslemeleri bu ikinci üçüncü bölümlerde de Kullanabiliriz Sonrasında da son dördüncü bölüme geldiğimizde bunu yapabiliriz. Re mi bemol 2'den Re mi be mi fa sol fa mi mi re re Bakın Re mi bemol 2'den Re mi re mi fa sol Fa'dan mi bemol 2'den Re'den Fa mi mi re re burada da fa mi mi re re'yi çarparak bu şekilde icra edebiliriz gibi evet 
Sanırım anlaşıldı. Bu 4 bölümü 2-3 tur baştan sonra çalarız arkadaşlar. <gülüyor> Baştan sona 2-3 tur, 4 tur çalarız. Sonrasında eser sözlere girdiği zaman bakın tekrar söylüyorum sözleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sözleri bilirseniz rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Söz kısımlarında şurayı çalacağız bakın. Bu pozisyonda da çalabiliriz ya da iki parmakla şöyle git gel yaparak da çalabiliriz. Evet. Kısaca örnekleyelim. diyor burada. Bakın dikkat edin şöyle. Levlevi koydum kasa. Evet bu şekilde yürüyebiliriz. Bak hareketlere dikkat edin. Levlevi koydum kasa. El vurdum basa basa gibi. Evet. Her yerini beğendim. Birazcık boydan kısa gibi. Buraları bu şekilde seslendirebiliriz. Burada ne yaptık? Re mi re mi ler bemol iki arkadaşlar. Re mi re mi fa Fa, Re, Mi yapabiliriz. Bakın en basit haliyle. Evet. Re, Mi, Re, Mi, Fa. Fa, Re, Mi. Ya da şu iki parmakla. Gibi çalabiliriz. Re, Mi, Re, Mi, Fa. Fa, Re, Mi. İlkinde bunu yaparız. İkinci de yine aynı baştayım. Re, Mi, Re, Mi, Fa. Buraya kadar aynı gelip. Fa mi mi re re şeklinde çıkabiliriz. Fa mi mi re re. Re mi re mi fa fa re mi. Re mi re mi fa fa mi mi re re şeklinde. Tekrar. Tekrar. Sonrasında sözün kalanını en başta çaldığımız yerler üzerine seslendiririz. Yani çakmak çakma geldik gibi buralara kalan sözleri bu şekilde seslendirebilirsiniz. Tekrar söylüyorum eseri dinlemiş olmanız gerekiyor düzgün bir şekilde baştan sona çalabilmeniz için. Dediğim gibi daha önce eseri dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan dinleyin. Eserin sözlerini bilirseniz sözleri takip ederek söz akışına göre baştan sona eseri bu vermiş olduğum şekilde tekniklerle çalıp seslendirebilirsiniz arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.